ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലൊരു ബനാന കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോബസ്റ്റ പഴമാണ് രണ്ട് വലിയ റോബസ്റ്റയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഏത്തപ്പഴവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നല്ലപോലെ പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറുമാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് വനില എസൻസ് വേണം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ വേണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദ വേണം അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഡിഷത്തിനനുസരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെയിനറിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ആയാൽ മാത്രമേ കേക്കിൻ്റെ ബേസ് നല്ലതുപോലെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പഴത്തിനെ ഒന്ന് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുരു കളയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ അവിടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് മുട്ട നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മുട്ട ഇവിടെ നന്നായി ബീറ്റായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും ഇവിടെ നന്നായി മുട്ട ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് വനില എസൻസും കൂടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വനില എസൻസ് ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതൊരു ബനാന കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം കൂടി നന്നായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സ്മെല് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വനില എസൻസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പൊടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയായിട്ട് കിട്ടും പഞ്ചസാര ഇവിടെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മിക്സർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതും ഇവിടെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം 
ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലതായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വരും നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന കേക്ക് മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതേമാതിരി ബേക്കിംഗ് ടിൻ എടുക്കുക ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ബട്ടർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചവച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കേക്ക് ബിന്നിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറീസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ആയി കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കേക്ക് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എയർ ബബിൾസ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അന്നേരം അപ്പോൾ അതുകൂടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ബേക്കിംഗ് ടീൻ വെക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഏത് കേക്ക് നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരിക്കലും മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെക്കാൻ പാടില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമും വെക്കാൻ പാടില്ല കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ടേസ്റ്റും മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ബേക്കാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സൈഡ്സിനൊക്കെ കളർ കളർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അവിടെ കേക്ക് മുറിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ കേക്ക് എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയറുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽദി ആൻഡ് ഹാപ്പി ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ